ante todo, buenos días. Sí, miren, nosotros como sociedad civil estamos coordinando, ¿no? Eh, acá con la, con la municipalidad para que nos puedan prestar el local de Centro Cultural Santo Domingo para poder tener una reunión el día jueves eh, con las juntas vecinales y la sociedad civil que quiera participar, ¿no? Eh, la idea es eh, eh, exponerles eh, los, los, las nuevas propuestas que hizo Anglo American, ¿no? eh, los acuerdos que se han tomado y sobre todo eh, ver la priorización sobre los fondos que han destinado, ¿no? de ese adelanto de 100 millones y muy aparte de eso están también ¿no? eh, los fondos que se han destinado para, para lo que es elaboración de expedientes técnicos y el fondo rotatorio para el sector agrario. Yo creo que las, de los acuerdos que se tomen ¿no? eh, van a ser las propuestas que podamos llevar nosotros en, en la reunión que se va a llevar a cabo el día 30 en la ciudad de Hilo, que justamente vamos a tocar Entonces, estos temas, ¿no? y de donde nosotros como sociedad civil debemos llevar una propuesta de cómo es que, es que se deben, se deben eh, como digo, sobre todo utilizar eh, estos nuevos recursos que están llegando. Claro, usted mismo lo ha dicho, señor Oscar, eh, aún no se sabe cómo utilizar estos eh, recursos. Uno de ellos, por ejemplo, es eh, los 100 millones que ha eh, ofrecido en, dar en adelanto a la población boquehuana. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, este, ¿Cuál es la propuesta en sí de la sociedad civil? Bueno, mire, eh, nosotros tenemos una, una propuesta particular, ¿no? De, yeah. que era de que todos estos fondos puedan ser utilizados en proyectos productivos. Yeah. ¿no? Eh, no necesariamente en el sector agrario, ¿no? Tenemos acá el sector de las MIPES, ¿no? Eh, y, y como digo, acá en el sector transportes, eh, por ejemplo, acá en el sector del mercado. O sea, hay, hay una necesidad urgente de poder solucionar varios problemas. Que a veces con los recursos del Estado, con los, eh, con los proyectos que tiene el Estado, no se pueden ejecutar. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, la misma norma, por ejemplo, de Invierte Perú, no, no permite, no, no le permite a las instituciones poder eh, intervenir. Eh, como digo, en, en, en algunos aspectos, ¿no? por ejemplo, en el mercado, ¿no? hay, hay varias cosas que se tienen que hacer en cuestión de infraestructura, pero la misma norma no lo permite. ¿no? Yo creo que eh, en, en este sentido, estos recursos podrían utilizarse ¿no? para, para, esta, para, solucionar, para solucionar estos problemas que se están presentando. Pero este dinero, este monto de los 100 millones, ¿la empresa Globética ya dio a la, al Fondo de Desarrollo o...? ¿O es que está esperando a que presenten proyectos todavía los, las autoridades? Para que Mire, puedan... eh, estos fondos todavía no han sido transferidos. ¿Ya? Y justamente en la reunión que había en el comité, ¿no? el día viernes acá en Moquegua, nosotros estamos planteando de que debemos reunirnos entre todos, formar un comité de gestión ¿Para, para, para ver cómo es que se van a utilizar estos fondos, qué proyectos o, o qué temas son los que se tienen que priorizar para poder eh, hacer uso de estos recursos. ¿no? Eh, la idea es de que estos recursos lleguen a la mayor cantidad de población, solucionen problemas inmediatos ¿no? y sobre todo que gestione mano de obra local. ¿no? Esa es la idea. Bien, en todo caso los proyectos que vienen del gobierno regional y de la municipalidad.